你自己不用头仰头。哦。要打我。说好了。哎呀，掉了。哈喽，大家好，这里是老胡。今天我们借了朋友的一个新款的大疆做的阿凡达无人机，我看一下这个这个具体的体验到底是怎么样，然后试一下它有没有成为一个滑雪跟拍工具的潜质。那基本上雪场不让飞吧？你觉得能让飞吗？哎呀，你从包里掏出来飞完就走就<笑><笑>可以可以可以，不要在意这些细节。它由一个视力矫正仪，视力矫正仪和一个遥控器，这一个手柄，遥控器，然后还有飞机本体，然后待会我们可以骑着滑板来感受一下这个飞机跟拍的功力到底怎么样啊。然后这个手机它作为一个图传，它可以将第一人称视角，然后 share 给在场其他没有带上这个。呃，视力矫正仪的人，就方便其他人也看到摄像头当前拍到了什么。那么，那个视力矫正仪不是开玩笑，是真的可以矫正视力的啊。它对，因为它就是近视眼非常友好，它可以直接调整你的近视度数，然后你就不需要佩戴眼镜就能看清。对，大家看，一个滑雪博主做成了一个科技评测博主。<笑>那个，这个是能矫正，是这个吗？呃、对，是这个，是这个旋钮能方便你调整，直接调整视力，感觉就像验光一样。啊<笑>我其实也就也就飞过，刚买一个多月，飞过也最多最多也就七八次吧。这个特别特别好上手，没事就在家阳台飞一飞是吧？是的，我我近视基本上现在有，我我摘了眼睛基本上是瞎子，所以他基本上现在是满足，我觉得应该是大部分人的需求，大部分近视眼的需求。嗯、呃，现在呢，现在就是呃起飞特别简单，他就是把那个 FPA FPV 然后给到了。啊，给大众化了，像我这种基本上没接触过 FPV 的，也能也能体验一下它的快乐吧。它的特别简单，双击，然后起飞，起来了。哦，我开始录屏。嗯。啊、OK， 现在。你来停回滑板。好。我能停回滑板。今天风有点大。停止录像。哎呀，掉了。<笑>好，那接下来我就把镜头交给我的朋友 B D， 然后他会给我们介绍一下这个啊、呃、阿凡达的操作方法。阿凡达，对 ，OK， 啊、呃，这个操作呢，我先我先把相都上。这个操作呢，其实非对新人非常友好啊、呃，特别简单，就是一共就是就靠这个摇杆，然后这个键呢是呃是控制它的起飞和降落。呃，然后这个键是悬停，这个键是换档位。这这几个键你基本都不怎么用，除了油门之外都不用。除了油门，我基本上都不用。然后降落起飞的时候摁一下这个就好了。对，那这个真的非常方便，对我这种手残来说非常友好。OK， 那我们现在就先起桨，呃，起桨就是双击。然后它呢，现在会螺旋桨开始转，摁着这个呃这个键不松的话，它螺旋桨就开始就会在空中。啊、呃，几米啊？一米还是两米处悬停 ？OK， 然后向左倾，向右倾，然后就可以走了。我们回来看一下图传，等一下，咱们看图传。它图传还是挺牛逼的，能呃，具体多远我没试过。贴地飞行，所以基本上你通过这个手腕的抖动就可以来控制各个方向，还有它的行进速度。对，速度，速度是靠油门吗？对，是靠油门。我现在是，我现在是全油门。你看下面有一个速度，是大概是八米每秒。呃，<笑>是在那边是吧？在那边，对，从这边能应该能看到。我找一个不逆光的角度。Big snow, big snow 在那儿呢。还真能飞，这个摩天轮可能能拍到。哦，看到摩天轮了，看到了吗？看到。渔船上吗？对。哦，有点远。看到摩天一点点。哎，这有多少像素呀？我估计拍出来肯定看不到
，拍出来呃效果挺好的。这有多少像素呀？这个像素可以可以拍四 K 的，但我现在拍的我不知道是不是四 K， 好像是，我不确定。你用我的就行了。哦，回来了，快拍一下机器本人好吗？哦。要打我！感受一下风速，基本上操作就这么简单。那下面我等呃老胡应该没有玩过，第一次。啊！哎呦，不是是，这吓我一跟头。现在的那个栅栏玩一下。栅栏是吗？对对。OK。奔跑了起来！啊，我这可能会撞啊，撞了就有点丢人了。哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑><笑>追不上呀！呃，然后最后就是降落，降落就特别简单，找片空地，找片空地，找片空地，摁着这个键不松，然后就不用管了，自己就降下来了。对。还有一种降落就是你在空中的时候，没有地上没有地方的时候，可以抓住它转一圈，它就降，它就降落。啊，另一种方法降落就是，啊，比如说你在一个比较崎崎岖的地方，然后不不适合降落，是这样的。啊，这个时候就用到了这个键，这个键摁一下它就悬了，对吧？这个就不管用了。然后你可以把眼睛摘了，抓住它，就好了。哦，这就像捏苍蝇似的啊，<笑>捏住给它翻个个儿。是的。遥控在这儿。啊啊啊！啊他在那儿对吧？是。哦，飞起来。然后我这样，你先试试，你先试试左右跳，这样动手腕，这样，这样动手腕，对，然后这样都往右是往左。我看到我自己了。啊。你去哪里看一下？这样，这样，然后上下是什么意思？上下，你要指着往上面，你会看到一个箭头，你把左边指到最上面。哦，有个向下箭头。哦，向你看到这个的时候，它就直线上升，直线下降。哦，你自己不用头仰头。哦，<笑>这就跟打游戏一样。哎，仰头。你能不能飞起来啊？往外面飞一飞吧。来了来了。这样吗？哦，这样左右拐。你要不去他们家菜园里看一下，哦、有没有什么菜？有一个圆圈，你看到了吗？那个圆圈就是，对，那个方向是吗？对，就是我我正在冲向的方向。对，哇，前面有好多水呀，这是湿地。对，湿地。哎，前面是曼哈顿，我能飞到我上班的地方吗？太远了吧？看看最远能飞多远。哎，我能飞到高速上。哇塞，这个飞机感觉你在它旁边看起来非常快，但是你真正操纵它的时候，感觉它飞得特别特别慢，因为整个这个天空还是太辽阔。这个宇宙出的是八米，然后呃，要开始后的打的话，哎呀，原来就是飞翔的感觉，也突然感觉人类好渺小。那你为什么要摸着手？很害怕吗？不用摸着桌子。呜、哦、呜、哦，他说我风速过大，呃，风太大了，对，他会他会吹得他乱跑。哎呀，这个玩久了会头晕吗？啊、呃，我第一次玩会。哦，我是感觉有点晕，这个比我跳 n o 还晕。哈哈哈哈哈！你飞到哪去了、哦？我在往回飞呀。哦，我看到他了，但是我应该拍不了。到他，哎呦，你在看吗？哎呦呦，前面有个电线杆，我的，离电线杆还很远，还有十米远。我操，是
这样往这样往下吗？感觉垂直往下。哦，能让它降落吗？现在？降落是按什么？红色的键，红色的键，摁住。对。可以把录像关掉。大家看，为了测试这个大疆阿凡达的跟拍性能，我特地寄出了我的代步神器——电动滑板啊！我平常用这个上下班，因为我上班要去火车站，坐火车去曼哈顿，然后下了火车站，我还要再走十几分钟，然后早上就比较赶，所以我骑个电动滑板会稍微舒服一点，省点力。啊，那么我们来到这片空地上来测试一下。这个跟拍性能，待会儿必定会把无人机飞过来，然后跟着我电动滑板。我应该怎么冲？我是不是应该朝着夕阳奔跑？可以啊，可以啊，那你就夕阳下的奔跑吧。<笑>那我朝着夕阳奔跑，你你去夕阳，那我先去那边一点。对你去前面一点，我从夕阳奔跑。<笑>预备，开始为什么要老年人背手？刚才这个速度，我看一下。刚才几趟我这个速度大概只有十迈左右，现在我要把速度提升到大概，大概接近二十迈。好，现在是十三迈、十十六迈、十七迈。刚才体验下来，我感觉这个跟拍利器对滑雪它的使用也非常有局限。首先，先抛开合法不合法一说，就我们在一个假想的场景下，就假设它是允许雪场允许你用无人机拍摄，那它的最快跟拍时速只有八迈每小时，八迈哦，是八迈还是八米啊？八迈，八米每小时。八迈，我刚才用的是，我刚才滑板头几趟用的是大概九迈左右的速度，所以这个无人机就能刚好完美的跟上。嗯、那个单位是八米每秒，八米每秒，八米每秒，对，等等，八米每秒，那好，数学不会算了，完了，算不出来了。反正就是刚开始我在电动滑板，我用两档的时候它还能跟上，但是后来我加快了速度之后。大概时速达到了十七迈左右，十七迈每小时左右，拼了，它就开始跟不上了。所以我感觉这个用来跟滑雪的话，如果你是控速的刻滑，应该是一个非常不错的工具。那如果你是冲坡的话，那我估计这个东西是跟不上你的速度的。那喜欢的小伙伴可以了解一下，我感觉它在无人机当中还算是一个操控非常简单。对这款无人机感兴趣的小伙伴，其实可以了解一下，我觉得它的用途。但我不知道它在低温表现怎么样。它的好多产品，除了一些旗舰的无人机，它能在零下负二十摄氏度左右工作，其他的那个正常工作的，它的设计温度是最低是零摄氏度。所以你在低于零下的时候，我不知道它的电池还有。但人家设计起来也不是为了滑雪用的呀，人家是拿那个宣传片都是去拍去大峡谷拍那个穿梭对对，所以你就说你如果真是用来滑，专门用来拍滑雪的话，其实是要考虑一下它的那个最低工作温度的，因为它有一些
比如说大疆迷你，我知道它的最低工作温度就是零度，那它用来拍一些低温下的场景就不太合，不太适合长时间的拍摄。对我感觉它的操控是非常简单，这一点是它的呃绝对优势，就是任何人都可以用它来。秒上手，任何人拿到它就能很简单的秒上手。我是不是吹它吹的有点过？然后<笑>有没有给你广告费？它这个是第一款，就是这种像我们这种平常人马上就能上手的。正常的 SPV 是你要去拿那个遥控器，你要去学习，就特别快的那种，特别小的那种这种。哦，就是遥控穿梭机嘛，它是用来穿特别小的地方的。哦，它就是没有那个，就是像你这样摇呃手柄重力感应，没有这么操控那么容易。啊，它的 learning curve 会比较长一点。完了，又要弹幕又要说我装逼了，<笑>就是它的学习曲线就比较的陡峭，<笑>就就不太那么容易上手啊。好了，那有兴趣的小伙伴可以尝试一下，我感觉它还是非常容易上手、非常好玩的一个嗯、呃、小玩具，在钱包允许的情况下。对，感谢我们的朋友给我们体验。<笑>那是非常感谢我的朋友 B B 给我这次体验这个大疆新产品的机会，我感觉有一点被种草了。好，那今天的体验就到这里。这个雪季希望我能跟我的朋友 B B 一起滑上雪，希望他能带上这个无人机帮我小悄悄的拍一段。好了，那今天的体验就到这里。那喜欢的小伙伴不要忘记订阅和点赞。哦，喜欢的小伙伴不要忘记订阅和点赞。那能不能给我的频道也点一下赞？啊<笑>、uh, ，好了，那今天的体验就到这里了。喜欢的小伙伴不要忘记点赞和订阅，还有不要忘记点赞我的频道。<笑>你的频道是什么呀？热直呢喃 ，B 站跟 YouTube 都可以搜索到。好，那我们下期再见，拜拜。拜拜。